皆さん、こんにちは。アリョーナーです。はい。妙高さんに引き続き、今回は日内さんを紹介します。今、私がいる場所が、えっと、クルイケサワヒュッテっていうところで、これが小屋なんですけど、これが分岐で、私はさっきまでは妙子さんに登って、まあ、無事にあの、登頂できて戻ってきました。で、ここが分岐になってるんで、荷物をここにデポったりして、これからはですね、小屋池ヒュッテという素敵な山小屋に行きたいと思います。で、小屋池ヒュッテはここから、まあ、標準1時間なんですけど、そんなにはかからないかなと思います。ちょっと登って下るぐらいなので、はい。で、今日は私が登っていくのが日内山、日内さんなんですが、登れたら、えっと、85座になります。はい、今私の指にね、橋さんが乗ったので、カメラが動いてしまいました。橋さん、ちょっとどっか行って。はい。<笑>で、ルートなんですけれども、私は今朝、えっと、笹上ね、あー蜂やだ、う<笑>すごい。<笑>どっか行ってください。はい、今朝私は、えっと、笹上ねって登山口から出発して、で、富士見平というところと、黒沢駅降ってというところを経由して、妙子さんに上がってきました。妙子さんからまた黒池、ん黒沢池降ってに戻ってきて、今から高野池降ってに行きます。で、実は日内にいつ登場するか決めていなくて、というのも今日は非常に天気いいんですけど、明日は崩れるみたいで多少。で、明日の朝一なら晴れマークは出ていますが、まあ山ってそういうのってわからないんですよね。今の空を見るとおそらく晴れるでしょうと思うけど、明日わかんないんで、もしかすると今日、まあ、このまま行っちゃうかもしれないって思ったんですけど、やっぱりね、もう8時間以上歩いて、今から小屋行って、で、小屋の夕食5時半だから、その2、三時間の間に行けないかなと思って、小焼きひょってでご飯食べてからパパッと夕日を見に行って最後減ってんでくだろうかなとも思ってます。やっぱり明日の朝に2時に起きて3時に出るのもかなりだるいもんで、はい、あの、ちょっとですね、いろいろと考えてます。まあ、とりあえず自分の体調を見ながらやっていこうと思います。<笑>すごい、蜂が今、たくさんあの、乗りました、私の手に。はい、嫌です、とっても。では、今日は日打ちですね。行ってきまーす。ちなみにこれが小屋で、今日はヘリで荷物来ましたまあ来てるところ見てないんですけどあの荷物がいっぱいここに積んであるの見ましたでこの小屋は、えっと、黒沢駅ふってで友人小屋でちょうど今日7月7月の、えっと、4日からやってるようで皆さんもぜひご利用ください私は今回ルートの、まあ、状況上ちょっとあの小屋駅ふってさんを使うことになったんですけどいつかねこちらにも泊まりたいと思いますでは早速ですが出発しますはーいえっと黒沢駅ひょって出てえっと30分ぐらい歩いてこのチャウス山ってところに到着したんですけどもう無理です暑すぎてなんかもう脳が溶き始めてますだから今ここに座ってちょっとね休んでますこっからもうん、あと一瞬で小屋,小屋駅ひょって着くんですけどあ、あと20分で着かなきゃいけないから、あと1分だけ休んで出発はしますけれども、まあ、あの、暑さで大変疲れているということをお伝えしたかったです。多分ね、今から小屋行って休んで夕食食べて、夕食の後に、あの、ヘッテン持って、夕日を見に行こうということで行こうかなと思います。では、あと1分で出発します。本当に出発します。あと5分ほどで到着します。今奥にね、北アルプスの皆様が見えて、とて
ても嬉しく思います。綺麗ですね。ちょっと拡大すると、こんな感じですね。じゃじゃん。分岐にぶつかりました。で、ででで、すごいわ、これ。美しいですね。この辺りが濃い池です。で、小屋は分岐で左行くとあります。はい、じゃじゃん。というわけで、えっと、小屋行けひって到着して、えっと、着替えて休んで、プレリフレッシュして、で、多分ですね、この後夕食があるんですけど、夕食を食べてですね、で、山中行ってこようと思います。で、日打ちは、あの、あそこです。はい。あそこ、火打ちなんですけど、遠く見えますが、一応標準で1時間半で、まあ1時間ちょいで行けたらなと思ってます。荷物はほぼ持たないで行こうと思うので、はい。あの、行ってまいります。でね、この場所素敵なんですよ。どうですか、皆さん、これ。めっちゃ綺麗じゃないですかもうね、素晴らしい。めっちゃ感動してます。お天気もね、100点満点で、で、あの、この場所の名前は荒野池なんですけど、あそこにね、要は出現があるんですよ。で、すぐそこに、ちょっと顔が陰っちゃうと思うんですけど、こんな感じで、あの、あれ見えない。あそこに小屋があって、私が今日はその小屋に泊まっているんですけれども、まあ、この動画はね、あの、ひゅうちさんですね。ではですね、ちょっとね、あのー、池の近くまではね、こう、ロープが張ってあっていけないんですけど、まあ、映る景色だけでもどうかなと思って、ちょっと皆さんにお見せしますね。パッと山中行ってこようということで今向かっていますまだ暗いんですけど天気がまだいいのとお月様がね明るいんでいい感じです<笑>なんかすごいこうヘッテンで自分で照らし撮影するのは<笑>あんまりないかちなみに<笑>夜中でもね、すごい立派にお花がこうやって咲いたりとかしてるんですよね。このお花ね、美しいね。で、ここかな、私は、道は。はい、最初の15分くらいはね、木道が続きます。で、見えづらいんですけど、奥にね、行き着いているところは火打ちで、目で見る分にはね、すごいよく見えています。しょう。少しずつ焼けてきましたね。ここは3時半ぐらいなんですけど、こんな感じです。で、おそらくこの奥は海なんでしょうね、多分。そこは海な気がするんですけど、自信ないです。軽くなったらわかると思います。で、ここにね、こうやって雪がまだ残ってて、まあ、この山はほぼ年中どっかしら雪はあるんですよ。このエリアっていうのはね、豪雪地帯ということもあってね。で、私はずーっと、なかなかね、道が見えないんですけど、普通にこう登山道があって、ね、明かり、ちょっと照らして登ってます。照らさないとね、まあ見えれば見えるんですけどね、カメラじゃわからないですよね。では残りの50分頑張ります。ちょこっと設計が残ってるところあるんですけど、さらに明るくなってね、すごいんですよ、皆さん。やっぱり海でした、あそこ。港なんだけど、糸魚川わかんないんだけど、はい、糸魚川かもしれない、そこは。ちょっと要調べですけど、すごいですね。こんな感じ。今
よしやっと見えました山頂だねそこです遠く見えちゃうんだけど標高差が160ぐらいなんでまあそんなにはね遠くないみたいです山頂が近づいてきましたで明るくなったねやっと撮影が普通にできますあーすごいこの緑とさ石鹸の組み合わせが綺麗ですよねちなみにこの登山道はね歩いてるとねずーっと花咲いてます脇に色い花が咲いたりとかさなんかいろいろいろいろですでここはうわーって感じですねちょうどここからひすまが登っていくんでしょうねグラデーションがすごいこれすごいですねお月様が見えてで登山道がこんな感じになってます綺麗すぎるねはい、改めておはようございますあの私の顔がここまで赤いわけじゃなくてあの、あれです今、お日様ひつまじゃないけど、この、ご来光前の明かりが当たって赤っぽく見えてます。で、あの、睡眠時間がね、あの、非常に短くて、寝不足でスッピンでございます。はい、そんな感じで歩いてるんですけど、あすごいなやっぱりね、あの、妙子とは全然景色違いますね。妙子すぐそこにあるけど、はい、違います。で、登りは、あの、そうそうそう、こっちだとね、めっちゃ暗いんですけど、今こんな感じで私は登っています。登山道がね、すごいなだらかで、登りやすいので、あの、同時進行できますね、撮影と。すごいでしょ、この景色。ねで、妙子、あっちですね。これが妙子。えっと、これ。わかりやすい形してますね。で、あとね、もう10分もかからないで、山頂に着くかなと思います。は、上げりすぎて、もう歩けないけど、多分、あ、着いた、山頂じゃないですか。ええー、ここだ、山頂です。はあ、あ、北アルス見えてる、すごい。はあ、え、いや、息できない。<笑>着きました。よいしょ。登場したと思ったらこの状態でしたもうジャストですね、はあ、すごい今日も始まりますねで、木内山の山頂に到着しましたちょっとご来光とともに到着して 200m のねこれで85座になって残りわずかといえばわずかかもしれないですねはいで景色はね素晴らしすぎますちょっとお見せしますね
集合ね素敵な山ですで今日貸し切りですさすがに朝ごはん前に登る人があんまりいなくて私だけでしたでそろそろ下山したいと思いますでここはねあの登山道がね最後はずっと景色見える登山道開けてるので、まあ、景色もねまだ見ながら景色とはさよならしないでいきますで今日の予定なんですけどこのあと小屋行きふって肉くだって朝ごはんいただいて荷物を準備してあと小屋の撮影を少しして小屋の方にね、最後挨拶して、で、下ります。さすが峰にね、車ちゃんがあるんで、さすが峰に下ります。では、そろそろ下山を開始しますね。もう少しで帰ろうと思ったら、来たる巣が軽くなってきて、帰れない。いや、綺麗。こんだけね、今、明かりがさして、はい、明るくなってますね。でも、あそこ半が待ってるので、下ります。あとね、あそこの雲もすごいですよね。ね。流れ込んでるんですよね、あそこに。では、北アルスにも近いうちにあると思うんで、そろそろ下山開始します。はい、下ってるんですけど景色すごすぎて言葉が見つからないこれすごいですよねはい綺麗、ご来光も良かったしね今日はこの後ね天気があの下り坂なので良かったです朝これが見れてとても満足ですというところに来てますここがたくさんのお花が咲いていてカメラマンさんとかよく来たりしますで、朝ここも歩いたんですけどあの暗かったんで皆さんにあまり見せることができなかったんですけどこんな感じのね出現でまあ、この地域らしい場所といえばこの地域らしいですよねはい、で、私は小屋に向かって下ってもうあの下山自体は完了したんですけどこの道を10分15分ぐらい歩けば多分小屋に着きますすごいこう残雪もあってでお花がねあーすごい生えてるもう本当にすごいんですよこんな感じでいろいろとで今あそこの奥にね紫のお花が見えてるんですがこれは火打ちを代表するお花ですこちらですねうん。
はいというわけで日打ちに登ってきましたもう素敵な山でしたで妙句に比べて日打ちの方が圧倒的に登りやすいですそして私が一番驚いたのは隣り合ってるのに全然違うんですよ登山の雰囲気も植物の雰囲気も植物は同じものもあるんですけどどちらかといえば日打ちの方が植物が多くてで上はねあの低い木が多いので開けてます妙子は最後の最後まで樹連帯で,でとってもキュートです、はい、だから人によっては日打ちは行きたいけど妙子はいいかなという方もいらっしゃいますでまあ私としては隣り合ってるしで雰囲気がどっちも全然違うのでどっちも行くのもありだと思いますし、まあ、百名山登ろうと思えばどっちも行かなきゃいけないんだし別に百名山だからじゃなくてもあの妙子の方も<笑>おすすめですではね私はあのもうあの準備してそろそろ下山をしたいと思うんですけどまだねあの小屋の中を皆さんにお見せしてないので小屋の方の動画でちょっと中をお見せしたいと思います。下山の準備ができましたので、下山します。ここから標準だと2時間と40分ぐらいなんですけど、多分2時間は私はかからないです。あの、走ります。はい。で、えっと、日打ち楽しかったですね。で、天気は予報通りちょっとこういう風になってきて、曇ってきて、午後は雨降るかもしれないんで、まあ、本当にパパッと下山しようと思います。では、下山開始です。小屋出るとすぐのところにアルプステンボーダーというところがあります。全部見えます。槍もくっきり。<笑>剣もくっきり。立山も見えてます。ちなみに槍は、皆さんこれじゃわからないですよね。2.5 にするとわかりますよね。あそこだ。はい、こんな感じです。というわけで、時刻は、えっ、ー、と、10時15分頃私は無事に下山できましたもうあの駐車場すぐそこですけど下山は公園駅減ってからね1時間と20分ぐらいです標準は多分2時間と45分ぐらいですねであの上は走ってなくて下のこの木道だけ、まあ、ちょこっと走ったぐらいかしらはいあの早く下山するイコールいいっていうわけじゃないんですけど、楽しくて楽しくて、ついついね、走っちゃうんですよね。はい。お疲れ山。お疲れさん。戻ってきました。じゃん。ゃんここですね。まずはトイレ行ってこよう。はい。通人登山口に着いて、お手洗いも行ってきて、とてもハッピーです。というわけで、今回は、妙子と日打ち。2日間ですが、まあもう10時にはね下っています。で、高野駅ヒュッテにお泊まりして、あのすごい素敵な時間を過ごして、今日はご来光見たし、で100名山85だし、まああの素敵でした。そして登山道の状況なんですけど、日内は登りやすいです。妙子は辛いです。とても簡単に言えばそんな感じです。でもまあ妙子辛いからって言って。諦める必要ないですし、最後はキュートが待ってますよって、帰るときのぼり返しありますよってだけで、まあ、あとはちょっと暑いかな、やっぱりのぼり返しがあるから、だから、妙子は、まあ、秋もおすすめかな、はい、ちょうどあのこの辺のね、秋の景色、すごいいいらしいので、私でももう一度来たいなって、妙子の山頂は行かないけど、はい、では、妙子と日打の動画、これで最後の一本かな、はい、では、あとはそうだ、今日はね、あの温泉入りますかって聞かれそうなので一応答えはイエスあの町の方に少し下って妙子高原の方で温泉に入ってちょっとお時間が足りたらあの軽くコーヒーだけ飲んで今日は帰りたいと思いますまだまだねあの今日2時起きだったけど2時半かあの作業しなくちゃいけないことが山ほどあるんでパパッとうちに帰りたいと思いますこんなもんかなうんで日打ちはあの花畑が素晴らしすぎてもう私ね登り始めが暗かったからさ、見えなかったんですけど、下りは、よし、早く下ろう、朝ごはん遅れてるしって思いながらも、もう花を取りまくってました。すんごいです。もう日打ちの花畑はね、異次元です。素晴らしい。こんなもんかな。はい。では今日はこの辺りまでです。最後まで見てくださってありがとうございました。また次の山でもお会いしましょう。残り15座ですね。では、バイバイ。残りの15も頑張りますね。
はいというわけで帰ります